ஹலோ ஆல் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் கெமிஸ்ட்ரி பைஸ் மீராஜா இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த வீடியோலேருந்து நான் ஒரு புது சீரீஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் லாங்குவேஜஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி இது என்ன லாங்குவேஜஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா நம்ம பேசிக்காக ஃபண்டமெண்டலாக எப்போவுமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கெமிஸ்ட்ரி டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையும் தான் நம்ம இந்த சீரீஸில் பார்க்க போகிறோம் ஒன் பை ஒன் கோர்ஸாக பார்ப்போம் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் ஒரு கோர்ஸாக நம்ம பார்ப்போம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் கோர்ஸாக நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸில் எப்பயுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் தான் இந்த சீரீஸ் இந்த வீடியோ இன் இனி அப்கமிங் வீடியோஸில் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ஒரு பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுட்ருக்கவங்களோ ஒரு எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுட்ருக்கவங்களோ அது படித்த முடிச்ச நம்ம கிராஜுவேட்ஸ் எல்லாருமே என்னெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எப்போவுமே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ சீரீஸில் பார்ப்போம் ஸோ இதை நீங்கள் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நான் எவ்ரிடே சிக்ஸ் பிஎம் வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன் தேவைப்படுறவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ இன் கோர்ஸ் ஒன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபண்டமெண்டலான ஒரு டாபிக் கண்டிப்பாக எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா என்ன இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபண்டமெண்டலான ஒரு டாபிக் ஸோ இதில் நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறையா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸை கன்சிடர் பண்ணி எக்ஸாம்பிள்ஸோடு பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி ஸோ இந்த டாபிக் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா என்ன ஸோ ஆல்ரெடி வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் அப்படின்னா ரெண்டு ரீசன்ஸாக இருக்கலாம் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் என்ன அப்படின்னா கெமிக்கல் changes physical changes and another one enna abina chemical changes so physical changes abina or changes nadakkaranaala anga pudusa edume form aayirukadu adu apdi da irukum just adoda structure adoda shape idhula da vandu changes takes place a irukumo thavara and the substance completely vera ona convert aayirukadu ana chemical changes paatha abina and the substance vandu completely vera ona change aayirukum for example physical changes ku or glass beaker eduthittu vandu neenga adu odachirringa abina adu glass beaker a irukapiyum adu made made up of glass கிளாஸ் பீக்கராக இருக்கப்பையும் அது எதால் மேடாயிருக்கு கிளாஸால் தான் மேடாயிருக்கு அது உடச்சதுக்கு அப்புறமும் அந்த பீசஸும் வந்து எதால் மேடாயிருக்கு கிளாஸால் தான் மேடாயிருக்கு அப்போது ஒரு கிளாஸ் பீக்கரை நம்ம உடைக்கிற அந்த சேஞ்சஸ் வந்து ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன் சுகர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டம்ளரில் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க அந்த சுகர் கிறிஸ்டல்ஸ் எடுத்து இந்த டம்ளரில் இருக்க வாட்டரில் போட்டு டிசால்வ் பண்ணிக்கோங்க அப்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சுகர் சொல்யூஷன் வந்து கிடைக்கும் இல்லையா அப்ப இது வந்து ஒரு பிசிக்கல் சேஞ்சஸா கெமிக்கல் சேஞ்சஸா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது சுகர் சொல்யூஷன் சுகர் சொல்யூஷன் வந்து ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸா கெமிக்கல் சேஞ்சஸான்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் தான் எதனால் இதை நான் ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ்னு சொல்கிறேன்னா சுகர் கிறிஸ்டலாக இருக்கப்பையும் ஸ்வீட்னஸை தான் கொடுக்குது அதே இதை நம்ம சொல்யூஷனில் டிசால்வ் பண்ணி ஐ மீன் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணி சுகர் சொல்யூஷனை மேக் பண்ணுறப்போ அந்த சுகர் சொல்யூஷன்லேயும் ஸ்வீட்னஸ் தான் இருக்குது அப்போ சுகர் சேஞ்ச் ஆகவே இல்லை அந்த வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுறப்போ அந்த ஸ்வீட்னஸை கொடுத்துட்டே தான் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சுகர் மாலிகுல்ஸ் வந்து வேறு ஒன்றா கன்வெர்ட் ஆகலை அப்போ இது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் அதே மாதிரி தான் ஐஸ் வந்து வாட்டராக மெல்ட் ஆகிறது அண்ட் வாட்டர் நம்ம ஹீட் பண்ணுறப்போ வாட்டர் வந்து வேப்பரை கன்வெர்ட் ஆகிறது ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் தான் ஏன்னா இதில் எல்லாத்துலேயுமே இது வந்து ஜஸ்ட் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்ஸ் அதோட நிலை தான் மாறுது ஐஸாக இருக்கப்போ சாலிடாக இருக்குது வாட்டராக இருக்கப்போ லிக்விடாக இருக்குது வேப்பராக இருக்கப்போ கேஸாக இருக்குது ஆனால் இதில் இருக்கிற மாலிகுல்ஸ் எல்லாமே ஹச் டூ ஓ தான் எந்த கெமிக்கல் சேஞ்சஸுமே டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகலை ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டில் தான் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகுது ஸோ அதனால் இதே என்ன சொல்லலாம் ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் அப்சார்ப்ஸ்பேர் இருக்க வாட்டர் மாய்ஸ்டர் 
ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಅಯನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾ ಫೀಂಗರ ಅಯನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎನ್ನವ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ ಅಪ್ಡೀನಾ ಯಾ ಫಿ ಟೂ ಓ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಟೂ ಓ ಅದಾವುದು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ ಸರಿಯಾ ಅಪ್ಪೋ ಇದು ಒಂದು ಪಾತ್ರನಾ ಮೊದೋ ಇರಕ್ಕಪ್ಪ ಒಂದು ಅಯನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುಂಬು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುಂಬ ಇರಂದದು ರಸ್ಟಿಂಗ್ ತುರು ಪುಡಿಚದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರಮಾ ಇದು ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವೇರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ ಪುದಸಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿರದು ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿರದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪಾತೋನಾ ಚೇಂಜಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರಮೂ ಅದಿಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ದಾ ಅದರ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗದು ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿರದು ವೇರೆ ಒಂದು ಪುದಸಾ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿರಕ್ಕ ಅಬ್ಡಿಂಗರನಾಲೆ ಇದು ನಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಬ್ಡಿನೆ ಸೊಲ್ಲಲಾ ಸೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಬ್ಡಿನೆ ಏನನಾ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ பண்ணி ವೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗರದು ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಟ್ಟುಂದಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುಮಾ ಅಬ್ಡಿಂಗ ಕಡೆಯಾದು ಮೋರ್ ದನ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗರದು ಸರಿಯಾ ಅಪ್ಪ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಡಿನ ಏನ ಅಬ್ಡಿನ ನಮ ಏನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಸೊಲ್ಲಲಾ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ which involves its transformation into one or more new substances is called so or matter vand or transformation nadandu vera or one or more than one new substance pudusa formation agudhu or chemical change ang takes place a irukka and matter la abina and the changes and the chemical change da nam enna solluvom chemical reaction abina solluvom so idu or glance inodra read pandre paarenga any chemical change in a matter which involves its transformation into one or more new substances so appa in the fe abdingra iron material irumbu material vandu nam or matter ah consider pannom abina idu enna irukku involves transformation vera ona convert a irukku into one or more new substances inge or substance form a irukku one or more than one new substance a irukalam appa or matter ngaradhu or changes or chemical change anga takes place pannudhu which means transformation takes place agi pudusa new substance vand one or more than one formation a irukku abina and the chemical change nama chemical reaction abina solala purida so ipo unga chemical reaction abina enna ngiradhu oru alava understand a irukku nambara seri so idhila innor example நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த ரஸ்டிங் ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா அயன் மெட்டீரியல் வந்து எஃபி டூ ஓ த்ரீ ரஸ்ட் ஆக்சுவலாக இதோட பேர் என்னென்னா ரஸ்ட் தான் நமக்கு அந்த ப்ரவுன் கலரில் அந்த அயன் மெட்டீரியல் மேலே ஒரு பவுடர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இல்லை துரு பிடிச்சது அப்படின்னா அந்த துரு தான் வந்து ஹைட்ரேட்டட் ஃபெரிக் ஆக்சைடு அந்த மாலிக்குல் தான் இது ஓகேவா ஸோ இந்த ரஸ்டிங்கிறது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல் சேஞ்ச் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிச்சு இதே மாதிரி இன்னொரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா பேர்னிங் ஆஃப் கேண்டில் ஒரு கேண்டிலை வந்து நம்ம பேர்ன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்குதும் வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் எப்படி அப்படின்னா அந்த கேண்டில் வந்து எதால் மேடாக இருக்கும் வேக்ஸால் மேடாக இருக்கும் அதை நம்ம பேர்ன் பண்ணுறப்போ அங்கே நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா கார்பன் டைஆக்சைடு வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகும் இந்த வேக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பனால் மேடானது தான் பேராஃபின்ஸ் அல்கேன்ஸ் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் சாச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அல்கேன்ஸ் ஹைட்ரோ கார்பன் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபியூயலாக ஆக்ட் ஆகும் எரிபொருளாக ஆக்ட் ஆகும் சரியா ஸோ அதனால தான் நம்ம மீத்தேன் நம்ம இதில் பெட்ரோல் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அது எல்லாமே கம்ப்ளீட்லி ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் தான் டீசல் பெட்ரோலு நம்ம சிலிண்டரில் இருக்கிற கேஸு எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்லி என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் தான் ஸோ ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் வந்து ஃபியூயலாக ஆக்ட் ஆகும் எரிபொருளாக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ வேக்ஸுங்கிறது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் தான் அதாவது இதில் ஃபுல்லாக கார்பன் ஆட்டம் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் மட்டும்தான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த வேக்ஸில் மேடான கேண்டிலில் நம்ம பேர்ன் பண்ணுறப்போ இது என்னவாக மாறும் அப்படின்னா கார்பன் டைஆக்சைடாக மாறும் அண்ட் கூடவே நமக்கு வந்து வாட்டர் வேப்பர் வந்து கிடைக்கும் வாட்டர் வேப்பர் வாட்டர் மாலிக்குள் வந்து கேஸஸாக கன்வெர்ட் ஆகி
சப்ஸ்டன்சஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதில் ரெண்டு எனர்ஜியாக இருக்குது ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டர் வேப்பர் ஹீட் எனர்ஜி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்சஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகிருக்கு அப்போ கம்ப்ளீட்லி இங்கே வேக்ஸில் மேடான மெட்டீரியல் நமக்கு கடைசியில் அந்த ப்ராடக்டில் இருக்கா இல்லை அப்போ இது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஓகேவா ஸோ இப்போ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாகவே புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அங்கே அந்த ரியாக்டன்ட் மாலிக்குள்ள என்ன நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு த ரியாக்டன்ட் டியூரிங் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸோ அந்த ரியாக்டன்ட்டுக்கு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறப்போ என்ன நடந்திருக்கும் அந்த ரியாக்டன்ட்டில் அப்படின்னா ரியாக்ஷன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எக்ஸ்பிரைஸ் ஆகிறப்போ அந்த ரியாக்டன்ட்டில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்க அந்த ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் ரீஅரேஞ்ச் ஆகும் ரீஅரேஞ்ச் ஆகிறனால தான் நமக்கு புதுசாக ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன் ஆர் மோர் ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் கூட ஆக்சிஜன் கம்பைன் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா வாட்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ரைட் ஸோ இதில் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் என்னவாக இருக்குது இது ரெண்டும் ரியாக்டண்ட்டாக இருக்குது வாட்டர் வந்து ப்ராடக்டாக இருக்குது ஸோ இது வந்து பிஃபோர் சேஞ்ச் இது ஆஃப்டர் சேஞ்ச் இது வந்து கெமிக்கல் சேஞ்ச் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனாக இருக்குது கெமிக்கல் சேஞ்ச் நடந்து புதுசாக வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறது வாட்டர் ஸோ இது வந்து ப்ராடக்டாக இருக்குது சரியா ஸோ இப்போ இங்கே ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து வாட்டரை கன்வெர்ட் ஆகிறப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா இப்போ இங்கே ஹைட்ரஜன் வந்து ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்து வாட்டரை ஃபார்ம் ஆகிற கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம்னா ஹச் டூ ப்ளஸ் ஓ டூ கியூஸ் டூ ஹெச் டூ ஓ ஸோ டூ மாலிக்குல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜனும் ஒரு மாலிக்குல் ஆஃப் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து ரெண்டு மாலிக்குல் வாட்டரை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் Atoms of reacting molecules rearrange themselves to form one or more product. So, reacting molecules, எந்த எந்த மாலிக்குல்ஸ் எல்லாம் ரியாக்ட் ஆக போதோ அந்த ரியாக்டிங் மாலிக்குல்ஸில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகும் அதுக்குள்ளேயே அததுக்குள்ளேயே ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் எல்லையில் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த ஆக்சிஜன் தனித்தனியாக செப்பரேட் ஆகி தான் இந்த ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜன் மாலிக்குள் கூடயும் இந்த ஆக்சிஜன் வந்து பாண்டிங் ஆகிருக்கு இல்லையா அப்போது அததுக்குள்ளே அந்த ரியாக்டன் மாலிக்குல்ஸ் அததுக்குள்ளே அதில் இருக்க ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகி தான் ப்ராடக்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அது ஒன் ப்ராடக்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா மோர் தென் ஒன் ப்ராடக்டாக இருக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்னி ஒரு ஃபோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா ஹைட்ரஜன் கூட ஆக்சிஜன் கம்பைன் ஆச்சு அப்படின்னா வாட்டருங்கிற புது சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகும் இது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸோ இதில் இந்த ரியாக்டன்ட் வந்து இந்த ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிறப்போ இந்த ஆட்டம்ஸ் இந்த ரெண்டு ரியாக்டன்ட் மாலிக்குல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது இதில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்க ஆட்டம்ஸ் மத்தியில் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகி தான் புதுசாக வந்து வாட்டருங்கிற ஒரு நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஆன ப்ராடக்டை வந்து ஃபார்மேஷன் பண்ணுது ஸோ அப்போ இதில் வந்து எது ரியாக்டன்ட்டு ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் ரியாக்டன் வாட்டருங்கிறது ப்ராடக்ட் ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா சோடியம் ஆக்சைடு சோடியம் ஆக்சைடுங்கிறது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் காம்பவுண்ட் ஸோ இந்த சோடியம் ஆக்சைடு கூட வாட்டருங்கிற ஒரு கைண்ட் ஆஃப் காம்பவுண்ட் ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்னா புதுசாக வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் காம்பவுண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சோடியம் ஹைட்ரோஆக்சைடு அப்படின்னு ஸோ சோடியம் ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டருங்கிறது ரியாக்டன்ட் இது ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகிறப்போ சோடியம் ஆக்சைடு அப்படின்னா என்ஏஓ சோடியம் கூட ஆக்சிஜன் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் வாட்டர் அப்படின்னா மெர்க்குரிக்சைடு ஸோ இந்த மெர்க்குரிக் ஆக்சைடுங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்து நம்ம ஹீட் பண்ணுறப்போ இது என்ன ஆகுதுன்னா தனித்தனியாக ஸ்பிளிட் ஆகுது மெர்க்குரி ஹச் ஜி தனியாகவும் ஆக்சிஜன் ஓ டூ தனியாகவும் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகும் ஸோ டூ மாலிக்குல்ஸ் ஆஃப் ஹச் ஜி எடுத்துக்குவோம் ஸோ ஹச் டூ ஹச் ஜி ரெண்டு மாலிக்குல் ஆஃப் மெர்க்குரியும் ஒரு மாலிக்குல் ஆஃப் ஆக்சிஜனும் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகும் ஸோ இந்த மெர்க்குரி வந்து ஹீட் பண்ணுறப்போ மெர்க்குரிக் ஆக்சைடுங்கிறது ஸ்பிளிட் ஆகிட்டு மெர்க்குரியாகவும் ஆக்சிஜனாகவும் கிடைக்கிது ஸோ இங்கெல்லாம் காம் காம்பி
காம்பினேஷன் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா கம்பைன் ஆயிருக்கு ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கம்பைன் ஆகி புதுசாக ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இந்த ஃபஸ்ட் ரெண்டு எக்ஸாம்பிளில் தேர்ட் எக்ஸாம்பிளில் ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகி புதுசாக ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்போ இதில் வந்து இது ரியாக்டன்ட் இது ரெண்டும் ப்ராடக்ட்டு சரியா அடுத்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் பொட்டாசியம் குளோரேட் கூட மெக்னீஷியம் ஆக்சைட் பொட்டாசியம் குளோரேட் அப்படின்னா KClO4 ஓஃபோர் இதுதான் பொட்டாசியம் குளோரைட் இது கூட மேங்கனீஸ் டைஆக்சைடு எம்என்ஓ டூ ஸோ இது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் காம்பவுண்ட் இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் காம்பவுண்ட் இது ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகிறப்போ இது ரெண்டு என்னவா இருக்கு ரியாக்டண்ட்டாக இருக்கு பொட்டாசியம் குளோரைட்டும் மேங்கனீஸ் டைஆக்சைடும் இது ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகிறப்போ இது இதோட ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகுது இந்த குளோரின் ஆட்டம் ஆக்சிஜன் ஆட்டம் பொட்டாசியம் ஆட்டம் மேங்கனீஸ் ஆட்டம் ஆக்சிஜன் ஆட்டம் எல்லாம் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகி நமக்கு புதுசாக என்ன ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணுனா பொட்டாசியம் குளோரைட் கேஸ் எல்லாவும் ஆக்சிஜன் ஓ டூ வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகுது அப்ப இதுல ரெண்டு காம்பவுண்ட் ரியாக்ட் ஆகுது ரெண்டு ப்ராடக்டா ஃபார்ம் பண்ணுது இதுல ஒரு காம்பவுண்ட் ஸ்பிட் ஆகுது இதுல ரெண்டு காம்பவுண்ட் காம்பினேஷன் ஆகி ஒன்னு ஃபார்ம் பண்ணுது இதுல ரெண்டு எலமெண்ட் ரெண்டு மாலிக்குல் வந்து கம்பைன் ஆகி ஒரு காம்பவுண்ட வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது புரியுதா அப்போ இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு காம்பினேஷனும் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகும் அதே சமயம் ஸ்பிளிட்டிங்கும் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகும் இப்போ நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் சேர்ந்து வாட்டராக கம்பைன் ஆகுது அப்படி இல்லைன்னா மெர்க்குரிக் ஆக்சைடுங்கிறது மெர்க்குரி ஹைட்ரஜனாக ஸ்பிளிட் ஆகுது மெர்க்குரி ஆக்சிஜனாக ஸோ இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் ஸ்பிளிட்டிங் எது நடந்தாலுமே அது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் காம்பினேஷனும் இன்வால்வ் ஆகும் ஸ்பிளிட்டிங்கும் இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ என்ன சொல்ல டெஃபினேஷனாக கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மே இன்வால்வ் எ காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ or more elements or compounds reacting with each other to form a new compound splitting of a compound into two or more elements or a compound so or compound vandu rendu apdi illana adukku mela element ah split aagalam apdi illana two or more compound ave split aagalam so idha chemical reaction involve aagra or characteristics chemical reaction oda or characteristics ஓகேவா சரி ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்